ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം ഒന്ന് സോളമൻ കിരീടവകാശി താവിദ് രാജാവ് വൃദ്ധനായി പരിചാർഗർ അവനെ പുതപ്പിച്ചിട്ടും കുളിർമ അറിയില്ല അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു യജമാനായ രാജാവിന് വേണ്ടി ഒരു യുവതിയെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ അവൾ അങ്ങയെ പരിചരിക്കുകയും അങ്ങയോട് ചേർന്ന് കിടന്ന് ചൂട് പകരുകയും ചെയ്യട്ടെ അവർ സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയെ ഇസ്രായേലിലെങ്ങും അന്വേഷിച്ചു ഷൂനാംകാരി അഭിഷാഖിനെ കണ്ടെത്തി അവളെ രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്ന അവൾ രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്നാൽ രാജാവ് അവളെ അറിഞ്ഞില്ല അക്കാലത്ത് ഹഗീത്തിൻ്റെ മകൻ അധോനിയ തൻ രാജാവാകുമെന്ന് വൻപ് പറഞ്ഞു അവൻ രഥങ്ങളെയും കുതിരക്കാരെയും അൻപത് അകമ്പടിക്കാരെയും ഒരുക്കി നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരിക്കലും പിതാവായ ദാവീദ് അവനെ ശാസിച്ചിരുന്നില്ല അബ്സോലോമിന് ശേഷം ജനിച്ച അവനും അതികോമളനായിരുന്നു അവൻ സെരുയായുടെ മകൻ യോവാബിനോടും പുരോഹിതൻ അഭിയാദറിനോടും ആലോചിച്ചു അവർ അവന് പിന്തുണ നൽകി എന്നാൽ പുരോഹിതൻ സാദോക്ക് യഹോയാദായുടെ മകൻ വനായ പ്രവാചകൻ നാഥാൻ ഷിമേയി റൈ എന്നിവരും ദാവീദിൻ്റെ അംഗരക്ഷകരായ ധീരയോദ്ധാക്കളും അവൻ്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നില്ല ഒരു ദിവസം അധോനിയ എൻട്രോഗേൽ അരുവിയുടെ സമീപത്തുള്ള സൊഹലേത് കല്ലിനരികെ ആടുകളെയും കാളക്കുട്ടികളെയും മെഴുത്ത കാലികളെയും ബലിയർപ്പിച്ചു ബലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വിരുന്നിന് ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ തൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും യുദ്ധായിലെ എല്ലാ രാജസേവകരെയും അവൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രവാചകൻ നാഥാൻ ബനായ രാജാവിൻ്റെ അംഗരക്ഷകരായ യോദ്ധാക്കൾ തൻ്റെ സഹോദരൻ സോളമൻ എന്നിവരെ അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല സോളമൻ്റെ അമ്മ ബക്ഷഭായോട് നാഥാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യജമാനായ ദാവീദ് അറിയാതെ ഹഗീത്തിൻ്റെ മകൻ അധോനിയ രാജാവായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നീ കേട്ടില്ലേ നിൻ്റെയും നിൻ്റെ പുത്രൻ സോളമൻ്റെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക ഉടൻ ചെന്ന് ദാവിദ് രാജാവിനോട് പറയുക എൻ്റെ യജമാനായ രാജാവെ എൻ്റെ മകൻ സോളമൻ അങ്ങയുടെ പിൻഗാമിയായ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുമെന്ന് ഈ ദാസിയോട് അങ്ങ് ശപഥം ചെയ്തിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അധോനിയ രാജാവായിരിക്കുന്നത് നീ രാജാവുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ പിന്താങ്ങിക്കൊള്ളാം ഭക്ഷഭ ശയനമുറിയിൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഷൂനാംകാരി അഭിഷാഖ് വൃദ്ധനായ അവനെ പരിചരിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്ഷഭ രാജാവിനെ താണുവണങ്ങി എന്താണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം രാജാവ് അവളോട് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു യജമാനെ എൻ്റെ മകൻ സോളമൻ അങ്ങേക്ക് ശേഷം സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുമെന്ന് ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങ് എന്നോട് സത്യം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴിതാ അധോനിയ രാജാവായിരിക്കുന്നു യജമാനായ രാജാവ് ഇതറിയുന്നുമില്ല അവൻ കാളകളെയും കൊഴുത്ത അനേകം ആടുമാടുകളെയും ബലിയർപ്പിക്കുകയും അങ്ങേ എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും പുരോഹിതൻ അഭ്യാദറിനെയും സേനാനായകൻ യോവാഭിനെയും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അങ്ങയുടെ ദാസനായ സോളമനെ ക്ഷണിച്ചില്ല എൻ്റെ യജമാനായ രാജാവെ അങ്ങയുടെ പിൻഗാമിയായ ആരാണ് സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുകയെന്ന് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ജനം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് പിതാക്കന്മാരോട് ചേരുമ്പോൾ എന്നെയും എൻ്റെ മകൻ സോളമനെയും അവർ രാജ്യദ്രോഹികളായി കണക്കാക്കും അവൾ രാജാവിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ നാഥൻ കടന്നു വന്നു അവൻ വന്ന വിവരം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു നാഥൻ രാജസന്നിധിയിൽ താണുവണങ്ങി അവൻ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ യജമാനായ രാജാവെ അധോനിയ അങ്ങയുടെ പിൻഗാമിയായി ഭരിക്കണമെന്നും അവനാണ് അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകേണ്ടതെന്നും അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
അവൻ ഇന്ന് കാളകളെയും കൊഴുത്ത അനേകം ആടുമാടുകളെയും ബലിയർപ്പിച്ചു എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരെയും സേനാധിപന്മാരെയും പുരോഹിതൻ അഭിയാദർണയും വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ അവനോടുകൂടെ തിന്നു കുടിക്കുകയും അധോനിയ രാജാവ് നീണാൽ വാഴട്ടെ എന്ന് ആർപ്പ് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അങ്ങേ ദാസനായ എന്നെയും പുരോഹിതൻ സാധോകിനെയും യഹോയാദ്യയുടെ മകൻ പെനായായെയും അങ്ങയുടെ ദാസനായ സോളമനെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല യജമാനായ രാജാവിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ആരെന്ന് അങ്ങയുടെ ദാസരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇക്കാര്യം അങ്ങയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ നടന്നത് അപ്പോൾ ബഷഭായെ വിളിക്കാൻ രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു അവൾ രാജാവിൻ്റെ മുൻപാകെ വന്നു നിന്നു അവൻ ശപഥം ചെയ്തു സകല കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ച കർത്താവാണി നിൻ്റെ മകനായ സോളമൻ എനിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുമെന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദയമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ബഷഭ രാജാവിനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ യജമാനായ ദാവിദ് രാജാവ് എന്നേക്കും ജീവിക്കട്ടെ പുരോഹിതൻ സാധോക്കിനെയും പ്രവാചകൻ നാഥാനെയും യാഹോയായതായുടെ മകൻ ബനായായെയും തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുവാൻ ദാവിദ് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു അവർ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാജസേവകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ മകൻ സോളമനെ എൻ്റെ കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്ത് ഇരുത്തി ഗീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവിൻ അവിടെ വെച്ച് പുരോഹിതൻ സാധോക്കും പ്രവാചകൻ നാഥാനും അവനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ സോളമൻ രാജാവ് നീണാൽ വാഴട്ടെ എന്ന് കാഹളം മുഴക്കി ആർപ്പിടുവിൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോരുക അവൻ വന്ന് എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് എനിക്ക് പകരം ഭരണം നടത്തട്ടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും യൂതായുടെയും അധിപനായി അവനെ ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോയാധായുടെ മകൻ ബനായ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്രകാരം സംഭവിക്കട്ടെ യജമാനായ രാജാവിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അപ്രകാരം കൽപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് യജമാനായ രാജാവിനോട് കൂടെ എന്നതുപോലെ സോളമനോട് കൂടെയും ആയിരിക്കട്ടെ അവൻ്റെ ഭരണം എൻ്റെ യജമാനായ ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെതിനേക്കാൾ മഹത്വപൂർണമാകട്ടെ പുരോഹിതൻ സാധോക്കും പ്രവാചകൻ നാഥാനും യഹോയാദായുടെ മകൻ ബനായയും കെറേത്തിരും പെലേത്തിരും സോളമനെ ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെ കോവർ കഴുതിയുടെ പുറത്തിരുത്തി ഗീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുരോഹിതൻ സാധോക്ക് വിശുദ്ധ ഗുണാരത്തിൽ നിന്ന് തൈലം നിറച്ച കൊമ്പെടുത്ത് സോളമനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അവർ കാഹളം മുഴക്കി സോളമൻ രാജാവ് നീണാൽ വാഴട്ടെ ജനം അറപ്പ് വിളിച്ചു കുഴലൂതുകയും ഭൂമി പിളരുമാർ ആഹ്ലാദാരവം മുഴക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനം അവനെ അനുഗമിച്ചു അധോനിയായും അതിഥികളും ആ സ്വരം കേട്ടു അപ്പോഴേക്കും വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാഹളനാഥം കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ് നഗരത്തിൽ ഘോഷമെന്ന് യുവാവ് ചോദിച്ചു അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ പുരോഹിതൻ അഭ്യാദറിൻ്റെ മകൻ ജോദാദൻ അവിടെ വന്നു അധോനി അവനോട് പറഞ്ഞു വരിക ധീരനായ നീ സദ്വാർത്തയും കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ജോദാദൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യജമാനൻ ദാവിദ് രാജാവ് സോളമനെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു പുരോഹിതൻ സാധോക്കിനെയും പ്രവാചകൻ നാഥാനെയും യഹോയാദായുടെ മകൻ ബനായയെയും കെറേത്തിരയും പെലേത്തിരയും രാജാവ് അവനോടൊപ്പം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അവനെ രാജാവിൻ്റെ കോവർ കഴുതിയുടെ പുറത്താണ് എഴുന്നള്ളിച്ചത് പുരോഹിതൻ സാധോക്കും പ്രവാചകൻ നാഥാനും അവനെ ഗിഹോനിൽ വെച്ച് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു പട്ടണം ഇളകി മറിയത്തക്കവണ്ണം ആഹ്ലാദാരവം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി അതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട ശബ്ദം സോളമൻ സിംഹാസനത്തിൽ അരൂഢനായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല രാജസേവകന്മാരും നമ്മുടെ യജമാനൻ ദാവിദ് രാജാവിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നു അങ്ങയുടെ ദൈവം സോളമൻ്റെ നാമത്തെ അങ്ങയുടേതിനേക്കാൾ മാഹനീയവും അവൻ്റെ ഭരണം അങ്ങയുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവുമാക്കട്ടെ എന്ന് അവർ ആശംസിച്ചു രാജാവ് കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമിച്ചു അനന്തരം ദാവിദ് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എൻ്റെ മക്കളിലൊരുവൻ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നത് കാണാൻ 
അവിടുന്ന് എനിക്കിട വരുത്തി അപ്പോൾ അധോനിയായുടെ അതിഥികൾ ഭയം നേഴുന്നേറ്റ് താന്താങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോയി സോളമനോടുള്ള ഭയ നിമിത്തം അധോനിയ ഓടിച്ചെന്ന് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ വളർക്കോണിൽ പിടിച്ചു സോളമൻ രാജാവ് എന്നെ വാളിനിരയാക്കുകയില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അധോനിയ തന്നെ ഭയന്ന് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ വളർക്കോണിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് സോളമൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ സോളമൻ പറഞ്ഞു അവൻ വിശ്വസ്തനെങ്കിൽ അവൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു രോമം പോലും വീഴുകയില്ല കുറ്റക്കാരനെങ്കിൽ മരിക്കുക തന്നെ വേണം സോളമൻ രാജാവ് അവനെ ബലിപീഠത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ആളയച്ചു വരുത്തി അവൻ രാജാവിനെ നമിച്ചു സോളമൻ അവനോട് വീട്ടിൽ പോയിക്കൊള്ളുക എന്നാഞ്ഞാപിച്ചു